വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ മണി മാത്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ അതിൽ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് വരെ എത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് കാണാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ബാക്കി രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് മിടുക്കരായിട്ട് പഠിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ പോയി കണ്ടിട്ട് വരണേ എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ച് കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഓടി വരണം അപ്പം നമുക്കിത് പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് ഇരിക്കരുത് നോട്ട് ബുക്കും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഉപദേശിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ചെയ്തു നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഒമേഗ സ്റ്റോസ് സീലിംഗ് ഫാൻസ് സോൾഡ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് എ പീസ് ഫെച്ചേഴ്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് എസ് പ്രോഫിറ്റ് വൈൽ പെഡസ്ട്രൽ ഫാൻസ് സോൾഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് എ പീസ് ഫെച്ചേഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് എസ് പ്രോഫിറ്റ് which sale is more profitable endha choichekane aa omega fan stores ne kurichu omega stores ne kurichittaanu parayune aa kadayile rendu type of fan um vilkunnundu hmm? ceiling fan um undu pedestal fan um undu appo aadyam ceiling fan kadakkare 1728 rupayku vittu vittu appo avarku etra rupay profit kitti na parnye aa 128 rupees profit kitti അതുപോലെ പെഡസ്ട്രൽ ഫാൻ വിറ്റപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ആൻഡ് പെഡസ്ട്രൽ ഫാനിന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റും കിട്ടി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് സെയിൽ ഈസ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും എന്താണ് ആ നമ്മൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് പേരുടെ നോക്കും ആദ്യത്തേതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ആർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നും നേരെ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി വേണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത് വന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് ചിന്തിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വഴികൾ ഉണ്ടാവും ആ വഴികൾ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് പറക്കി 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 എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വഴിയിലേക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇവർക്ക് ചോദിക്കാനില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സീലിംഗ് ഫാനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്തായിരുന്നു ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വിറ്റ വില അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ഓഫ് എന്ത് സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ വില എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ സീലിംഗ് ഓക്കെ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റേന്നാ പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ്
കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്കറിയത്തില്ല മൈനസ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സി പിനെ മാത്രം ഒരു സൈഡിലാക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സി പിയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന നമ്പറിനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു സൈഡിലും ബാക്കി എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക അത്രേ ഓർത്താൽ മതി സോ സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താകും ഇയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയാൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നും എഴുതാത്തത് ഇത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താകും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ കുഞ്ഞി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആകും മൈനസുകാർ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും ഇനി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആകും ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകും കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം എന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സി പി അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന കാണും അല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ഓർത്തോണം ആ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെ ഇവിടെ സീലിംഗ് ഫാന് തന്നിട്ട് സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ പെഡസ്ട്രൽ ഫാനിൻ്റെയും കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് കുറവ് കിട്ടിയതെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ സംഖ്യ വെച്ചല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ ഉണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജും അതുപോലെ നമ്മുടെ പെഡസ്ട്രൽ ഫാനിലുണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജും കണ്ടുപിടിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ ആർക്കാണോ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടുതൽ ആർക്കാണോ അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിനൊരു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഓർക്കണം കേട്ടോ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അറിയത്തില്ലാത്തവരൊന്ന് ചെന്ന് കണ്ടേക്കണേ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഇത് എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഈ സീറോ ഈ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് എന്താണ് ഹരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടി അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഏതാണ് സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ പോയി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മുടെ പെഡസ്ട്രൽ ഫാനിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പെഡസ്ട്രൽ ഫാനിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യേ ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പെഡസ്ട്രൽ ഫാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യം തൊട്ട് എഴുതണേ പ്രോഫിറ്റ്
എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഫോർമുല പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണെന്ന് അറിയാവോ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സീലിംഗ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പെഡസ്ട്രൽ ഫാനിന് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഇതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ആ ഉറപ്പായിട്ടും പെഡസ്ട്രൽ ഫാനിനായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പം എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സെയിൽ ഈസ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ പെഡസ്ട്രൽ ഫാനിൻ്റെ ആണോ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ ആണോ പ്രോഫിറ്റബിൾ പെഡസ്ട്രൽ ഫാനിൻ്റെ ആണ് സെയിൽ എന്താണ് സോ സെയിൽ ഓഫ് പെഡസ്ട്രൽ ഫാൻ ഈസ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വസ്റ്റിനി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ഒറ്റ ആൻസറിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയോ ഒറ്റ വേർഡിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയോ ആ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഏതാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഏതാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരിൽ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആർക്കാണോ കുറവ് അതായിരിക്കും കുറവ് ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റീടെയിലർ ബൈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് പെപ്പർ അറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഇൻ ബൈ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഗോട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം മനസ്സിലായോ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താണ് എ റീറ്റെയിലർ ബൈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് പെപ്പർ പെപ്പർ ആണ് വാങ്ങുന്നത് എത്ര കിലോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ അറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് എ കിലോഗ്രാം അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു കിലോഗ്രാം പെപ്പറിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം വാങ്ങി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഓഫ് പെപ്പറിന് എത്ര രൂപയാകും ഇത് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടും അതറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യും ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺസ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സോ ഫോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ത്രീ മോർ സീറോസ് സോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് ഫിഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ ജിക്കും കൂടെ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണേ ആൻഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം ഇനി സെല്ല് ചെയ്തത് ഇത് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് എന്താണ് അയാൾ കൊടുത്ത പൈസ അതായത് സി പി ആണ് ഈ കിട്ടിയ പൈസ ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓ സോറി അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാമിന് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറ് രൂപയാണ് അപ്പം അയാൾ വിറ്റപ്പോൾ എന്നാ ചെ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കിട്ടിയത് എന്താ ഇത് അയാള് മേടിച്ചപ്പം അയാ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ പൈസ ഇതോ ഇത് അയാൾക്ക് വിൽക്കുമ്പം ആ സാധനം മറിച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ പൈസ അതെന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് പ്രൈസും കിട്ടി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കിട്ടി ഇത് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളുടെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാൻ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡിങ് ബൈയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ ബൈ ചെയ്തപ്പം അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഓഫ് പെപ്പർ വാങ്ങാൻ അയാൾ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്താണത് വിറ്റ സോറി വാങ്ങിയ വിലയല്ലേ വാങ്ങാൻ മേടിച്ച പൈസ എത്ര രൂപ വാങ്ങാൻ മേടിച്ചു അതെന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അപ്പം അത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അയാൾ ചെലവഴിച്ചത് അപ്പം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഹി ഗോട്ട് അതായത് എന്താണ് ഇത് അയാൾ മേടിച്ച തുക അയാൾക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അയാളത് മറിച്ച് വിറ്റപ്പം അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് അതെന്ത് പ്രൈസാ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലേ അതല്ലേ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നേ അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഫിറ്റാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള പോർ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സി പി ഇനി എസ് പി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അതെ സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ ആയല്ലോ ഇനി നാലാമത് എൻ്റെ ചോദിച്ചേക്കുന്നേ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ നമ്മളോട് ആ കളി നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഫോർമുല പ്രോഫിറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് ഷടപട ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ സോ ഇവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പുലി പോലെ വന്നിട്ട് എലി പോലെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്നെ കാണിച്ചു നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ രണ്ട് പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആകാത്തവർ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ അതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഏതെങ്കിലും പ്രോ ഏതെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റിലോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഡോൺ വറി ഓടിപ്പോയി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ടിട്ടേക്കുക അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനായിട്ട് ഉടനെ വരും അപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്യൂൺഡ് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ അടുത്ത പോർഷനായിട്ട് ഓടി വരാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ